Há três anos, Eduardo apadrinhou uma criança pela primeira vez na época do Natal. A relação dele com o afiliado foi tão forte que ele não quis mais perder esse contato. Eu trabalhava de motorista e visitava os abrigos. E nessas visitas eu, eu conheci um rapazinho de nome Gabriel, que eu, eu, não, eu não apadrinhei ele, ele que me escolheu. E a partir daí não parei mais. Há 14 anos, o Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor permite que crianças e adolescentes que vivem em abrigos em Belo Horizonte, Sete Lagoas e Ibirité sejam beneficiados pelo apadrinhamento de final de ano e possam passar o período de festas em família. Este ano, o centro espera que 700 menores sejam acolhidos pela iniciativa. O apadrinhamento de final de ano ele é importante porque para a criança não passar dentro da instituição. Né? Porque geralmente a criança ela pode ficar sozinha, com o um educador. Né? Não são todas elas que podem passar esse período. Né? Importante que elas gostam tanto com a família. Então é interessante que a gente acaba é, possibilitando para a criança... Né, o direito dela de convivência familiar e comunitária. Podem ser apadrinhadas crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que vivem em abrigos por medida de proteção. É bom para quem está apadrinhando porque é uma forma de ajudar ao próximo também. Né? E as experiências né, que a gente tem um retorno aqui na instituição são, são experiências positivas. Porque a criança chega contando novidades, é uma outra referência de família mesmo. Né, a criança ela, é, ela acaba percebendo que existem outros tipos, outras possibilidades de famílias que não aquele modelo de família violadora de direitos. O período do apadrinhamento pode ser estendido até as férias de janeiro. Caso o candidato queira apadrinhar a criança ou o adolescente também durante o resto do ano, ele pode optar pelo apadrinhamento permanente. O padrinho ele vem, ele faz o cadastro no CEVAM, vem à instituição, conhece a criança, a gente avalia né, como é que vai se dar essa interação, o padrinho retorna para o CEVAM, pega a credencial e ele pode passar, é, ele pode ficar com a criança de 15 em 15 dias, ou semanalmente, aos finais de semana. A gente toma amor, a gente se apega, a gente gosta. E, e eu acho muito pouco para ficar só o Natal e o Réveillon. Eu acho que a criança precisa de mais, ela precisa de mais da gente. Então, não custa nada. No final de semana, eu tenho filho, minha namorada tem dois filhos. A gente junta tudo e faz, e faz a alegria deles. E a iniciativa pode levar também à adoção, projeto que Eduardo tem para o futuro. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos casar. E ele está no nosso projeto, né? Deixa na mão de Deus, ele que decide. Se for da vontade dele, se nenhuma família aparecer antes, se as coisas continuarem caminhando bem, quem sabe? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.